நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது உங்கள் கதிர் டிவி அடுத்ததாக இந்து சமய இலக்கியங்கள் குறித்து பேராசிரியர் ஷேக் சிந்தா அவர்கள் அதாவது மரபின் மைந்தன் முத்தையா அவர் வந்து ஒரு நல்ல பேச்சாளர் கோயம்புத்தூரில் மட்டுமல்ல தமிழகம் முழுக்க பேசக்கூடிய ஒரு நல்ல பேச்சாளர் தரமாக பேசக்கூடியவர் ஒரு கவிஞர் அவர் தவிர்க்க முடியாத காரணத்தினால் வர இயலவில்லை அவருடைய உரையை பேராசிரியர் ஷேக் சிந்தா அவர்கள் வாசிக்கிறார்கள் இந்து சமய இலக்கியங்கள் குறித்து பேராசிரியர் சிந்தா அவர்கள் கடைசி பால சிக்ஸ் அடிக்கணும் தக்கல போயிடும்னு என்ன தெரியாது அதற்கு அடுத்து ஒருவர் இருக்கிறார் ஒரு ஒரு சில நிமிடங்களில் நான் மரபின் மைந்தன் முத்தையா அவர்களினுடைய கருத்தை உள்வாங்கி கொண்டு அதை என்னுடைய குரலில் உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள ஆசைப்படுகிறேன் நாற்காலியில் பூத்திருக்கும் நம்பிக்கை நட்சத்திரங்களை உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கம் கைத்தட்ட மாட்டீங்களா இந்து சமய இலக்கியங்கள் தமிழுக்கு அளித்த கொடைகளை பற்றி மிக அற்புதமாக எழுதியிருக்கிறார் இந்து சமயத்திற்கு சனாதன தர்மம் என்று ஒரு பெயர் உண்டு அப்படின்னா வாழ்க்கையினுடைய நெறி தத்துவ ஞானம் இசைவு நம்பிக்கை எப்படின்னாலும் வச்சுக்கலாம் எந்த பாதையில் போனாலும் கடைசியில் இறைவனை அடைய முடியும் அதுதான் இந்து சமயத்தினுடைய அந்த சாராம்சம் அதை பற்றி கவிஞர்களும் எழுத்தாளர்களும் சொன்ன செய்திகளை அவர் அப்படியே கோர்த்திருக்கிறார் ஒருபான சோருக்கு ஒரு சோர் பக்கம் சொல்லுவாங்க காலத்தினுடைய அருமை கருத்து ஒரே ஒரு சின்ன ஒரு விஷயம் சொல்லுவேன் ஒரு பரிசு கூட தரலாம் நினைக்கிறேன் ஒரு பாட்டு சொல்லுவேன் யாரு அது எந்த நூலில் இருக்கிறது யார் அப்படின்னு சொன்னால் உடனே ஒரு ஐநூறு ரூபாய் பரிசு தரலாம்னு நினைக்கிறேன் சுனை வாய்ச்சிறன் இறை எய்யாது என்று எண்ணி பிணைமான் இனிது உண்ண வேண்டி கலைமா தன் கள்ளத்தின் ஊச்சம் சுரமென்பர் காதலர் உள்ளம் படர்ந்த நெறி யாராவது சொல்ல முடியுமா ஒரே ஒரு முடியுனா கைத்துக்கலாம் ஏதோ புலம்புறாரு சுனை வாய்ச்சிறன் இறை எய்யாது என்று எண்ணி பிணைமான் இனிது உண்ண வேண்டி கலைமா தன் கள்ளத்தின் ஊச்சம் சுரமென்பர் காதலர் உள்ளம் படர்ந்த நெறி ஒன்றும் இல்லை ஒன்றும் இல்லை சாதாரண விஷயம் கடுமையான வெயில் காலம் நான் ஒரு பான சோருக்கு ஒரு சோர் பதம் கடுமையான வெயில் காலம் உயிர்கள் எல்லாம் செத்து கொண்டு இருக்கிறது காடே வறண்டு போயிருக்குது ஒரு ஆண்மான் ஒரு பெண்மான் ரெண்டுமே காணகத்தில் ரெண்டு மூணு நாளாக சாப்பிடல உயிருக்கு போராடிட்டு இருக்கு பசியை கூட பொறுத்துக்கலாம் தாகத்தை பொறுத்துக்க முடியாது தேடி தேடி அலைது தண்ணீரை தேடி தேடி அலைது உங்க எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயம்தான் கடைசியாக ஒரு சின்னதாக ஒரு இடம் அங்கே கொஞ்சோன்னு தண்ணி ரெண்டு மானம் ஆண்மானம் பெண்மானம் ஓடி வருது தண்ணீரை குடிக்கலாம் என்று நினைக்கிறது ஆனால் அங்கே இருக்கிற தண்ணீர் கொஞ்சம் ஒன்று தண் தண்ணீர் ஆன்மான்னு சொல்லுது பெண்மான பார்க்குது பெண்மான் ஆன்மான பார்க்குது நீ குடின்னு சொல்லுது இது மாற்றி மாற்றி சொல்லிக்குது கடைசி ரெண்டுமே சேர்ந்து தண்ணீரை குடிக்க ஆரம்பிக்கிறது ஆனால் தண்ணீர் அப்படியே இருக்குது ஆன்மான் தலையை நிமிர்ந்து பார்க்குது பார்த்துட்டு சொல்லுது பெண்மானே தண்ணீர் எவ்வளோ சுவையாக இருக்கிறது பார்த்தாயா எவ்வளோ இனிமையாக இருக்கிறது பார்த்தாயா என்னுடைய தாகமெல்லாம் தீர்ந்து விட்டது வைரலாம் நிறைஞ்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்லிச்சு நீ குடிச்சோடானே பெண்மான் சொல்ல பார்க்குது அப்படியா நீ குடிச்சிட்டியா முன்னுடைய தாகம் தீர்ந்து விட்டதா சரி அப்போ நீ எனக்கு கவலை இல்லை நானும் குடிக்கிறேன் அந்த பெண்மான் தண்ணீரை குடிக்க ஆரம்பிக்கிறது அந்த தண்ணீர் குடிக்க ஆரம்பிக்கும் போது அந்த தண்ணீர் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைஞ்சிட்டே இருக்குது சுனை வாயில் இருக்கக்கூடிய கொஞ்சோன்னு தண்ணீரை தன்னுடைய பிணைமான் இனிதாக உண்ண வேண்டும் ஏன்னா அந்த தண்ணீர் குடிச்சாலும் உயிரோட இருக்கும் தன்னுடைய பிணைமான் இனிதாக உண்பதற்காக அந்த கலைமான் என்ன பண்ணுதுன்னா கள்ளத்தின் ஊச்சும் சுரம் என்பர் அப்படின்னா கள்ளப்பாரம் பார்த்துட்டு இருக்கு தான் குடிக்காம தன்னுடைய 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 இணைமானுக்கு துணைமானுக்கு அந்த தண்ணீரை தருகிறது இது சொல்ல வர விஷயம் என்ன என்ன விட்டு கொடுத்து வாழணும் இதுதான் இந்து இந்து தர்மங்களும் இந்து சாஸ்திரங்களும் இலக்கியங்களும் நமக்கு சொல்லித்தருகிறது அறிவியல் அருளியல் மெய்யியல் வாழ்வியல் என்று நிறைய பாடல்கள் இருக்கிறது நிறைய கதைகள் இருக்கிறது நிறைய சிந்தனைகள் இருக்கிறது இத்தனை சிந்தனைகளையும் அப்படியே நீங்கள் படித்து படித்து ரசித்து மகிழக்கூடிய அத்தனை செய்திகளையும் மிக மிக அற்புதமாக தந்திருக்கிறார் இந்த எழுத்தாளர் நான் சப்ஸ்டியூட் பிளேயர் அவர் வந்திருந்தா இன்னும் நிறைய சொல்லியிருப்பார் ஆனால் ஒவ்வொரு விஷயமும் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே நம்முடைய உலகம் உருண்டையா தட்டையா நம்முடைய முன்னோர்கள் சொல்லி வைத்திருக்கிறார்கள் அண்ட பகுதியின் உண்டை பிற பிறக்கம் என்ற அந்த பாடல் அளப்பெரும் தன்மை கண்ணாடி போடலாம் கொஞ்சம் சிக்கலாயிடும் இந்த பாடல் நம்முடைய அறிவியலுக்கு அதுதான் நான் ஏற்கனவே முதல்ல சொன்னேன் அறிவியல் அருளியல் மெய்யியல் வாழ்வியல் வாழ்வியல் சொல்லிட்டேன் 
அறிவியல்னு சொல்லிட்டேன் மிக அற்புதமாக நிறைய செய்திகளை அவர் தந்திருக்கிறார் ஆமா இந்த கட்டுரை வந்து எங்களிடம் இருக்கிறது தாங்கள் யார் விரும்பினாலும் எப்பொழுது வேண்டுமானாலும் வந்து அதை பெற்றுக்கொள்ளலாம் காலத்தினுடைய அருமை கருதி எனக்கு இப்படி ஒரு வாய்ப்பை நல்கிய அன்பு உள்ளங்களுக்கு நீங்களா இறங்கி போயா அப்படின்னு சொல்றதுக்கு முன்னாடி நானே இறங்கிக்கிறேன் அத்துணை அத்துணை நல்ல உள்ளங்களுக்கும் எங்களை சந்தித்ததிலும் உங்களோட பேசுவதற்கும் வாய்ப்பளித்த அத்துணை நல்ல உள்ளங்களுக்கும் நன்றி பாராட்டி விடைபெறுகிறேன் நன்றி அஸ்லாம்